欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战平安抵达海南，网友热情推荐海南美食，期待日常见肖战。肖战平安抵达海南，相信很多粉丝都知道了。肖战新剧《梦中的那片海》正式海南篇正式开启，网友们也纷纷推荐海南美食，期待日常见肖战海南篇早日更新。肖战从2月9日官宣进组新剧《梦中的那片海》后，除了官宣代言外，已经好久没见肖战了，粉丝也心疼肖战拍戏辛苦，没有催促肖战工作。这次肖战专场海南。粉丝也是提前呼吁不要去围堵肖战，不要给肖战制造麻烦等等。粉丝也非常理智的用实际行动来保护肖战，没有围堵，只是站得远远的看了一眼。即使有张两天之前模糊的路透出来，大家也能乐滋滋的讨论很久。是真的想念肖战，但最终还是理智战胜了想念。即使是在海南的粉丝。大家也不约而同的选择不去打扰，反而安利起了海南的风景美食。希望肖战能够在工作之余，能够去周围游玩放松，去品尝一下正宗的家乡美食。比起去现场围堵肖战的行为，这种行为更值得推荐。众所周知，肖战每去一个地方，工作室基本都会更新日常见肖战相关内容。那这次虽说是去海南拍戏。但日常见肖战海南篇还是值得期待的。而对于海南的特色美食，海南的当地粉丝肯定更有话语权。看到有推荐糟粕醋、陵水酸粉，有推荐海南粉椰丝包清补凉等等，还有粉丝提醒：海南越来越热，要注意准备防暑的物品，特别是要注意注意防晒。海南很晒，不要一不小心又被晒成炭烧兔爪。从这一件件小事之中，处处弥漫着粉丝对于肖战浓浓的爱意。话不多说，那就祝肖战能够在海南吃好、喝好、玩好，拍戏一切顺利吧。肖战做文顶流，二部剧四个台播，另有二部未拍大剧带着他的名字。近期。肖战杨子合作的《余生，请多指教》宣布3月15日开播。与此同时，迪丽热巴、任嘉伦合作的《与君初相识》也宣布即将播出，不过是在3月17日。一时间，许多人嗅到了流量打架的味道，因为这两部剧的主角都是流量大咖。迪丽热巴凭借《三生三世》系列成为新一代流量小花，肖战凭借《陈情令》。成为新一代流量小生。此次作为新剧的主力，他们的吸流能力和演技也将开启正面的较量。从官宣定档的热搜情况来看，目前还是肖战坐稳了顶流的位置。为何会这样说呢？肖战余生的女主是杨紫，在这部剧拍摄的时候，肖战刚刚走红。与杨紫搭档的消息传出来之后，杨紫的咖位在当时是胜过肖战的。杨子2016年凭借《欢乐颂》成为90后四小花旦之一，后来又凭借《香蜜沉沉烬如霜》和《亲爱的、热爱的》收获全国同时段电视剧收视冠军和最佳女演员奖，风头一时无两，堪比当时最盛。这个时期的肖战还凭借《陈情令》刚刚走红，并迅速因为227进入沉寂时期，结果三年后。肖战强势复出《斗罗大陆》和《狼殿下》，让他顺利度过了低迷期，再次走上顶流的位置。《余生》这部剧从预告片放出来之后，作为男女主的肖战和杨紫都登上了热搜。然而，热搜上肖战的位置明显高于杨紫，而且同为流量大咖的迪丽热巴和任嘉伦，新剧的热搜位置也稍微有所落后。热搜排名之外，余生官宣会在湖南卫视热播之后，芒果台的评论区也挤满了人。排在前面的大部分都是肖战的粉丝。余生之外，肖战早前播出的新剧《王牌部队》也开启了霸屏模式。
。三月一十五日，深圳卫视《黄金档》三轮播出；三月二十日，安徽卫视《黄金档》第四轮播出；三月二十二日，湖北卫视《黄金档》五轮播出。二部剧在四个平台播出，其中一部剧还是已经播出过的。虽然伴随着争议，但收视率却丝毫不低，因此才会获得再度播出，还占据了黄金档的位置。值得一提的是，除了《余生》和《王牌部队》之外，还有二部未拍的大剧也带着肖战的名字，一部是《斗罗大陆二》，一部是《庆余年二》。这两部剧第一部都有肖战的身影，《斗罗大陆》李肖战是主角，《庆余年》李肖战是酱油。虽然是酱油，肖战却凭借一己之力影响了《庆余年》的评分，这是众所周知的事实。《庆余年二》开拍的消息已经传出来了很久很久，大家对于其能否原班人马回归也抱着十分期待的心情，尤其是肖战能否继续出演严冰云一角，更是粉丝关心的话题。官方在不断说明会原本人马出演的情况下。官宣了主演的阵容，而对于第一部里面戏份并不多的严冰云一角，并没有做出正面回应，反而吊足了大家的胃口。《斗罗大陆二》近期也传出了筹拍的消息，网上关于男女主的人选与肖战无关，投出的人选是赵露思和陈伟霆。然而，《斗罗大陆二》里面显示的信息依旧是肖战。《庆余年二》与《斗罗大陆二》因为有第一部的成功，在第二部的拍摄过程中会有资本介入，拍摄出来的效果都会好很多，因此大家对第二部的期待还是很高的。这两部戏因为和肖战挂钩，目前的热度都非常的高，尤其是《斗罗大陆二》，因为肖战在第一部里面是主演，加上大 IP 的影响，这部戏的热度可谓非常的高。如今这两部剧因为肖战能否继续出演，受到许多关注。当然，说好说坏的也都有，但是这两部拍摄的消息还迟迟没有得到确定。肖战也在考虑转型，加上他目前的身价暴涨，能否出演倒是一个未知数。对此，你们有什么看法？欢迎大家在评论区留言，说出你们的真实想法。关系闹掰，王一博被曝拒绝和肖战同框，出席活动不能有肖战。之前肖战没出事的时分，俩人常常有同框活动，在一同聊天、说话什么的也毫不避忌。可是肖战出事之后，俩人就再也没有过互动了。作为肖战的好朋友，王一博没有在这次事情中为肖战说过一句话，哪怕是肖战过生日、群星送祝愿的时分。王一博也没有送上祝愿，而肖战也是如此。在王一博过生日的时分，肖战没有揭露祝愿。王一博摩托车竞赛跌倒时，尹正都出来为他发声了，但肖战却一点动态都没有，这不由让人疑惑：俩人真的仍是好朋友吗？是不是因为长期不见面，所以联络淡了呢？近来有网友爆料。说王一博现在现已在尽量避免和肖战同框了，还说之前曾有一场活动，他参与的十分还提了要求，就是肖战不能去。假如肖战去，那他就不能去。假如爆料是真的，那是否说明俩人之间的联络现已完全闹掰了呢？提这种要求，应该不是为了避嫌吧？毕竟在去年 CP 粉最多的时分，俩人还常常碰上。参与活动时还坐在一同呢，提起对方来也没有遮遮掩掩。从前俩人的联络是那么好，片场一同打打闹闹，舞台上也一同协作舞蹈，为什么会走到现在这一步呢？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。